हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्री कौशाला माई सेल्फ दिनेश आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज अ जे आर एफ स्टूडेंट एंड ऑल्सो क्लियर यू जी सी नेट दोस्तों यूर एक्सीलेंस इज अवर मोटिव विद दिस वर्ड्स लेट स्टार्ट टू डिस टॉपिक दोस्तों टूडे वी आर गोइंग टू कवर आई एस एल एम मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें से आप एक्सपेक्ट करते हो करव आप बेसिकली किस पे एक्सपेक्ट करते हो क्वेश्चन करव के ऊपर ठीक है शिफ्ट एंड स्लोप फैक्टर्स के ऊपर ठीक है बेसिकली दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आप इस टॉपिक में से एक्सपेक्ट करोगे ठीक है तो दोस्तों बिफोर गोइंग इन डिटेल सबसे पहले हमको पता होना चाहिए आईएसएलएम मॉडल किसने दिया आईएसएलएम मॉडल इज गिवन बाय और हु हु प्रोपाउंडेड द आईएसएलएम मॉडल आई मॉडल इज गिवन बाय हिक्स एंड हैंसन ठीक है हिक्स एंड हैंसन ने दिया तो इन्होंने किस टाइप का मॉडल दिया कुछ अजम्पन होंगी कुछ इसके डेरिवेशन होगी दोस्तों सब हम हम डील करवाएंगे अब इसी पीपीटीज में ठीक है तो उन्होंने अजम्पन क्या माना फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अजम्पन था कि प्राइज लेवल इज कॉन्स्टेंट ठीक है भाई प्राइज लेवल उन्होंने कॉन्स्टेंट मान ली तो इसका मतलब क्या है ठीक है अजम्पन है कोई कुछ तो मतलब होगा दोस्तों अगर सोचिए आपका प्राइज लेवल अगर कॉन्स्टेंट हो ठीक है कि आपका आज अब के साल भी आपका 2018 में भी 2019 2020 सब सब टाइम में आपका प्राइस लेवल कांस्टेंट रहा तो इसका मतलब भी आपको कोई इन्फ्लेशन वगैरह कुछ भी नहीं है ठीक है आपका इन्फ्लेशन वगैरह वहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों तो उस उससे क्या होगा दोस्तों उससे क्या ही क्या ही होगा आप आप बताएं कि उससे क्या होगा आपका इन्फ्लेशन नहीं हुआ ठीक है तो जो आपका रियल इनकम जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है दोस्तों आपका क्या होता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम इन्फ्लेशन लेवल पर हम उसको एडजस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन तो है ही नहीं तो आपका रियल और नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका सेम है अगर हम कोई इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे ना नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी चेंज करेंगे तो इसका मतलब कि हम रियल इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हैं ठीक है फर्स्ट अजम्पन का मतलब ये है उसके बाद है दोस्तों देर इज एक्सेस कैपेसिटी मतलब एक्सेस कैपेसिटी मतलब क्या है सॉरी एक्सेस कैपेसिटी मतलब है दोस्तों कि आपका जो आपका जो आउटपुट है ना वो डिमांड ओरिएंटेड है डिमांड जैसे बढ़ेगी वैसे आपका मतलब डिमांड बढ़ेगी इकट्ठे के उस हिसाब से आपका आउटपुट भी एडजस्ट हो जाएगा ठीक है इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सेस कैपेसिटी देन और दोस्तों आई एस एल एम मॉडल डिटरमाइन करता है आउटपुट किस में शॉर्ट रन में ठीक है तो बेसिकली आई एस एल एम किसके लिए है शॉर्ट रन के लिए ठीक है दोस्तों टू और थ्री टाइप पॉइंट वी हैव क्लियर ठीक है अब आते हैं दोस्तों इसके डिकम्पोजिशन पे डिकम्पोजिशन में सबसे पहले क्या है आई एस है एल एम है तो आई एस करो को पहले करेंगे तो आई एस तो आई एस करो क्या दोस्तों इन्वेस्टमेंट सेविंग करो ठीक है इन्वेस्टमेंट सेविंग क्रम होते हैं तो क्या दिखाता है इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम वेयर गुड्स मार्केट इन इक्लिब्रियम मतलब कि वो पॉइंट वो लोकस ऑफ पॉइंट दोस्तों वेयर इनकम और इनकम और इंटरेस्ट रेट कॉम्बिनेशन से गुड्स मार्केट में इक्लिब्रियम आ रहा है इक्लिब्रियम तो उन जो लोकस को कंबाइन करोगे ना आप तो वो होंगे आपका आई एस कर होगा तो दोस्तों इक्लिब्रियम कंडीशन क्या होती है मान के चलिए आपके पास टू सेक्टर इकोनॉमी है ठीक है उसमें आप कंजप्शन कर रहे हो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ठीक है तो उससे यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है ये बोल रहा है कि इक्लिब्रियम में ठीक है इक्लिब्रियम मान लेते हैं तो अब मैं अगर सी को इधर लेके जाऊँ वाई आपका इनकम है तो वाई माइनस सी कंजप्शन मतलब आपकी इनकम में से कंजप्शन को अगर आप माइनस कर लीजिए कर लीजिए आपको क्या आपके पास क्या बचेगा ऑब्वियसली सेविंग बचेगा तो सेविंग किसके बराबर हो गया दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बराबर हो गया तो यही कंडीशन है आपकी इक्विब्रियम की भी इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग और सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट देर इज नो लीकेज देर इज नो टैक्सेशन जो भी आप सेव कर रहे हो उतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक है तो ये तो हो गया भाई इक्विब्रियम का मतलब तो और जो आई एस कर्व है वो क्या शो करता है वो भी इक्विब्रियम शो करता है तो इसका मतलब जो आई एस कर्व के ऊपर जो पॉइंट होंगे ना दोस्तों वहाँ उन उन जो पॉइंट है उस लेवल पे ठीक है दोस्तों उस लेवल पे जो आपके पास जो वैल्यू होगी ना सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वो दोनों इक्वल होंगी ठीक है भाई हमने यहाँ तक डिराइव कर लिया अभी कैसा कुछ है ठीक है उसके बाद दोस्तों अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गया तो उसके बाद इसका मतलब है कि जो आपका प्लान जो आपका स्पेंडिंग है जो आपका आउटपुट है वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ठीक है यहाँ तक था आई एस करव अब इसको डिरेक्ट डिराइव कैसे करेंगे वो हम पहले देखेंगे दोस्तों आई एस करव के लिए पहले चाहिए भाई इन्वेस्टमेंट सेविंग करव है तो पहले हमको चाहिए इन्वेस्टमेंट करव तो इन्वेस्टमेंट करव को डिराइव कैसे करना तो इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट करव किसके रिस्पेक्ट में डिराइव करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे दोस्तों तो कैसे करेंगे दोस्तों कि आपको पता है जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिक्रीज हो रही है 
तो इन, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा ये है इसका इन्वर्स रिलेशनशिप ठीक है भाई हमने बोल दिया कि भाई चलो इन्वर्स रिलेशनशिप है बट आप प्रूफ तो कीजिए कैसे क्या क्यों ठीक है मान लेते भी वो भी कर देंगे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया अब क्या करोगे आप क्या लोन वगैरह आप अगर ले रहे थे आप उसको लोन अमाउंट बढ़ा दोगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ आप उसमें जो इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो भी बढ़ेगा ना जो आउट ऑफ लोन अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो भी बढ़ेगा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो गया तो इसके कारण इसका इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया और डाउनवर्ड स्लोपिंग करव हो गया दोस्तों ठीक है अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर आ गया तो वह हमको चाहिए दोस्तों सेविंग करो तो अब इनके रिलेशनशिप से आएगा हमारे पास आई एस करो तो रिलेशनशिप से आप कैसे डिराइव करेंगे ठीक है तो हमारे पास आपको पता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है ठीक है भाई उसके बाद अब हम सेविंग करो कहाँ से लाएँ तो बेसिकली दोस्तों सेविंग होते हैं वो आपके इनकम का फंक्शन होता है आप जैसे सेविंग आपकी इनकम इंक्रीज हुई है वैसे आपकी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी तो जैसे आपके मान के चलिए वाई नॉट इज़ योर इनकम ठीक है दोस्तों फिर उसके बाद क्या है आपने आपकी जो इनकम इंक्रीज होगी उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों आपको जो सेविंग होगी ना वो भी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी वो भी इंक्रीज होगी तो दोस्तों इंक्रीज होने से जो आपके पास पहले इक्विब्रियम में पॉइंट था भी जहाँ पे सेविंग करो और इन्वेस्टमेंट करो एक दूसरे को इंटरसेट कर रहे थे वो इक्विब्रियम पॉइंट था अब न्यू इक्विब्रियम पॉइंट सेटअप हो गया तो उस उससे क्या होगा दोस्तों उससे क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से एडजस्ट होनी पड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि भाई सेविंग इंक्रीज हो गया न्यू इक्विलिब्रियम लेवल आ गया तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एडजस्ट कर दिया अगर वहीं आपका इनकम डिक्रीज कर देते तो आपका क्या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता सेविंग कर तो उससे न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम देन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका एडजस्ट हो जाता तो आपका आप देख रहे हो दोस्तों आपका लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड शिफ्ट होने से डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर इन्हीं जो आप इन इन जो पॉइंट्स हैं ये जो आपके पास इक्विब्रियम पॉइंट हैं इनको आप एक करव के ऊपर एक करव के ऊपर ड्रा कीजिए उससे आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग करो आपके पास हाजिर है दोस्तों तो इन्वेस्टमेंट सेविंग करो बेसिकली रिप्रेजेंट द इक्विब्रियम पॉइंट और जहाँ इक्विब्रियम पॉइंट है दोस्तों दो जो ये सब पॉइंट होंगे ठीक है इन पर क्या होगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट इक्व टू सेविंग होगा ठीक है दोस्तों यहाँ तक क्लियर है तो आप दोस्तों इस अगली वाली जो स्लाइड है अगली वाली जो स्लाइड है वो बहुत मेन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसको अगर मान के चलिए कि आपको याद करना है जो भी करना है इससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप दिमाग में रखिए आप आपके ऊपर है वो कैसे रहेगा आई विल ट्राई टू मेक यू मीन्स आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ ठीक है तो दोस्तों स्लोप क्या है दोस्तों स्लोप एंड शिफ्ट ऑफ आई एस करो तो स्लोप क्या होता है दोस्तों स्लोप इसका डिटरमाइन होता है वन माइनस बी अपॉन डी तो जो नेगेटिव नेगेटिव है ये रिप्रजेंट करता है आपका कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ठीक है नेगेटिव नेगेटिव स्लोप है ठीक है तो वन माइनस बी अपॉन डी आप बोलेगे वन माइनस बी क्या दोस्तों एम पीएस मीस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग और डी क्या तो डी डी है कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना दोस्तों वो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कितना इलास्टिक है ज़्यादा है कम है अगर हमको इंटरेस्ट चेंज करना पड़े अगर हम इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी चेंज करें उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा या बहुत ज़्यादा चेंज होगा वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ठीक है तो अब यहाँ पे आके दोस्तों अगर आपकी जो इलास्टिसिटी होगी ना इलास्टिसिटी ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है ये आपकी हाई लेवल पे तो उससे क्या होगा दोस्तों आपका जो आई एस करव होगा वो फ्लैट होगा तो फ्लैट आई एस करव का मतलब क्या है कि मोर इलास्टिक होता है दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है लेकिन वहीं अगर हम एम पी एस की बात करें मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ सेव की बात करें अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ सेव कम है तब जाके तब दोस्तों आपका जो करव है वो फ्लैटर हो रहा है ठीक है तब आपका करव क्या दोस्तों फ्लैट फ्लैट दिख रहा है मतलब कि तब आपका जाके आपकी जो उसकी इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा हो रही है ठीक है तो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशनशिप भी अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा हुआ आपका फ्लैट होगा और जितना फ्लैट होगा उतना ही किसी करव का इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा और और फ्लैटर और स्टिपर इनका मतलब क्या होता है दोस्तों सबसे पहली बात इनका मतलब क्या होगा मान के चलिए आप फ्लैट है ठीक है फ्लैट का मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना उसमें अगर आप स्मॉल चेंज ला लाओगे ना थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे करोगे उसके हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना दोस्तों 
उसमें बहुत अच्छे खासा ऊपर और डाउन जो भी होगा वो रिस्पेक्टिव चेंज बहुत ज़्यादा होगा तो ये है इसका मतलब कि आपको जो इन्वेस्टमेंट में चेंज लाना है अगर अच्छा खासा चेंज भी लेके आना है अगर फ्लैट करो है तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ही एडजस्ट करना पड़ेगा अदरवाइज अगर आपके पास टिप्पर करोगे ना दोस्तों तो आपको क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे से एडजस्ट करना पड़े, पड़ेगा 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 और बट और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इतना आपका चेंज और इतना आपको जो एडजस्टमेंट है वो एक साथ नहीं आएगा ठीक है इसका मतलब है फ्लैट और स्टिपर का कंडीशन यहाँ से देख लीजिए भाई इलास्ट्रिटी अगर ज़्यादा है तो फ्लैटर है एम अगर कम है तो भी फ्लैटर है अगर ज़्यादा है तो स्टिपर है ठीक है दोस्तों ये हो गया स्लो फैक्टर अब दोस्तों आते हैं शिव फैक्टर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप शिव फैक्टर कहीं भी बात करो जैसे आप मान के चलिए लाव डिमांड की बात कर रहे तो लाव डिमांड में हम पहले जब मूवमेंट था तब हम प्राइस की बात कर रहे थे ठीक है जब मूवमेंट नहीं था जब शिफ्ट फैक्टर की बात कर रहे थे ना दोस्तों तो शिव से क्या हो गया दोस्तों कि वहां पे हमको हमने क्या प्राइस को ही चेंज नहीं करके बाकी और सब फैक्टर को चेंज किया था इसी प्रकार इसी टाइप से आप इन फैक्टर को छोड़ के अदर फैक्टर अदर देन डेट कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर टैक्स रेट ये आपको आप एडजस्ट कर दीजिए जैसे कि अब मान के चलिए ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या मानू मैं मान के चलिए कि मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ठीक है गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया ठीक है भाई इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा दोस्तों आपका इनकम बढ़ गया क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट शो होगा तो आपका जब इनकम बढ़ेगा दोस्तों आपके जो इनकम बढ़ने से क्या होगा आपकी सेविंग भी इंक्रीज होगी और यहाँ पे दोस्तों इस कर इस कर में क्या दिखाया गया था कि आपका जब सेविंग इंक्रीज हो रहा है उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्रीज हो गए इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों राइट वर्ड शिफ्ट हो गया तो राइट वर्ड शिफ्ट अगर आपको आइस करो में करना है तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो इंक्रीज कर दीजिए और वहीं अगर अगर आप टैक्स रेट को डिक्रीज कर दोगे तो मान मान के जो तो टैक्स रेट का मतलब क्या है दोस्तों टैक्स रेट मतलब कि डिस्पोजेबल इनकम आपके पास बच जाएगी अच्छा खासा ठीक है डिस्पोजेबल इनकम आपके पास बच जाएगी तो उससे क्या होगा डिस्पोजेबल इनकम बच जाएगी कुछ आप इन्वेस्ट करोगे कुछ आप मतलब आप उन्हें कंज्यूम करोगे कुछ सेव करोगे तो सेविंग भी आपकी अच्छी खासी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा इन्वेस्टमेंट भी आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि आप यहाँ इस कर इसमें क्या बोलते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कि आपका सेविंग बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो दोनों ही बढ़ेगा तो आई एस राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा मतलब कि आपका आई एस कर यहाँ पर यहाँ था आपका अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दीजिए और टैक्स रेट डिक्रीज कर दिए तो आपका जो आई एस कर्व है वो राइट वार्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑपोजिट अगर हम हम करेंगे तो इसका आपको लेफ्ट वार्ड देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तों ये वाली दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ ये वाली जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्क्रीन मार के रख लीजिए जैसे भी कीजिए आपको आपको ध्यान रखना है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ठीक है उसके बाद दोस्तों एल एम करो तो एल एम करो क्या होती है दोस्तों लिक्विडिटी प्रेफरेंस ठीक है एल एम करो बेसिकली रिप्रेजेंट लिवर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई जो करो होते हैं ना उसको बोलते हैं हम एल एम करो ठीक है ये क्या शो करता है दीदी शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट एट विच द मनी मार्केट इज इन इक्विब्रियम जब ये मनी मार्केट के इक्विब्रियम में हो किस पे इनकम एंड इंटरेस्ट रेट कॉम्बिनेशन से तब जाके आपका जो बनेगा एल एम करो शो होगा ठीक है तो मनी मार्केट में दोस्तों इक्विब्रियम चाहिए तो दोस्तों सीधी सी बात है अगर इक्विब्रियम चाहिए तो क्या क्या होगा कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी तो किसकी डिमांड और किसकी सप्लाई तो दोस्तों मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इसका मतलब क्या है कि दोस्तों जो एल एम करो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा इक्विब्रियम तो जो भी इसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे ना दोस्तों जो भी एल एम करो के ऊपर जो पॉइंट होंगे ठीक है रिस्पेक्टिव पॉइंट होंगे उस पर क्या होगा दोस्तों उस पर क्या होगा इक्विब्रियम शो होगा मतलब कि आपके जो मनी डिमांडेड है ना वो मनी सप्लाई के बराबर होगा ठीक है दोस्तों अब यहां से तो पता लग गया अब इसको डिराइव कैसे करना है दोस्तों डिराइव करने के लिए अब हमको क्या चाहिए मनी सप्लाई और मनी डिमांड चाहिए किसी भी सी बात है तो मनी सप्लाई क्या है यहां पे दोस्तों इन्होंने वर्टिकल कर्व कर दिया वर्टिकल कर्व का मतलब क्या होगा हो गया दोस्तों कि आप वर्टिकल कर्व तो कर दिया ठीक है इसका मतलब क्या है वर्टिकल कर्व का मतलब है कि आपका जो आपकी जो मनी सप्लाई है ना दोस्तों वो कॉन्स्टेंट है मान के चलिए अब आर है अब हमारी इंडियन से आर है तो वो एक एक एट ए लेवल मतलब आप जब भी एक पॉइंट पर देखोगे तो उस उस टाइम में आपकी एक जो लिक्विडिटी होगी ना जो भी इकोनॉमी में मतलब आपके जैसे टू हंड्रेड करोड़ थ्री हंड्रेड करोड़ फोर हंड्रेड मिलियन करोड़ जितना भी हो तो एक स्पेसिफिक लेवल होगा ठीक है तो स्पेसिफिक लेवल होने से क्या होगा कि आपकी जो मनी सप्लाई है वो कॉन्स्टेंट होगी अब दोस्तों मनी सप्लाई अगर कॉन्स्टेंट है तो अब क्या होगा मनी डिमांड ही चेंज कर सकते हैं त
साइड के साथ इक्विब्रियम पॉइंट था यहाँ पे ठीक है तो इसके बाद आपकी इनकम बढ़ गई तो मनी डिमांड बढ़ गई तो मनी डिमांड बढ़ गई तो दोस्तों न्यू इक्विब्रियम लेवल सेट हो गया न्यू इक्विब्रियम लेवल सेट होने से न्यू लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट भी आ गया तो न्यू लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट होने से यहाँ पे एडजस्ट हो गया तो जैसे जैसे आपकी मनी इनकम बढ़ गई मनी डिमांड बढ़ गई वैसे वैसे आपकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी अब इन्हीं को जो ये न्यू न्यू लेवल ऑफ इक्विब्रियम है इन्हीं को आप एक करोड़ पर डाल दीजिए तो आपके पास एल करवाएगा वी चीज अपवर्ड स्लोपिंग मेन ये पॉजिटिव स्लोप है दोस्तों ठीक है एल एम करो इस पॉजिटिव स्लोप ठीक है अपवर्ड स्लोपिंग ठीक है दोस्तों हमारे पास अब एल एम करो की डेरिवेशन भी आ गई सब आ गया तो दोस्तों फिर से इसमें अब क्या होगा स्लोप और शिफ्ट फैक्टर आउट ऑफ आई एस एल एम करो स्लोप एंड द शिफ्ट फैक्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अदर देन अदर अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे शिफ्ट होगा ये स्लोप कैसे होगा ये एडजस्ट कैसे होगा ठीक है तो इसका दोस्तों होता है एक चीज बता देता हूं आपको ठीक है तो आपका जो इसका स्लो फैक्टर है ना दोस्तों तो स्लो फैक्टर दो पे डिपेंड करता है इनकम इलास्टिसिटी पे और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला किस हिसाब से लिखे जाते हैं आप फॉर्मूला लिखोगे एल इक्वल टू के वाई माइनस एच आई आई इज यूर इंटरेस्ट रेट वाई इज यूर इनकम ठीक है दोस्तों और जो के है ना दोस्तों ये आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मनी है ठीक है और जो आपका एच है ना दोस्तों ये है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मनी तो अब अब अगर हम आपके आपका स्टीप और फ्लैट करो की बात करें मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट इलास्टिस इलास्टिसिटी अगर इलास्टिक डिमांड ऑफ मनी अगर कम है इन इलास्टिक है तब आपका जो है स्टीप करव होगा मतलब स्टीप करव का मतलब क्या होगा दोस्तों कि आपका जो स्लोप है ना वो क्या हो गया दोस्तों वो आ, आपका स्टीप होने से क्या होगा वो कम इलास्टिक हो गया मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको देखने मिल रहा है ये इन इलास्टिक है तो ये भी इन इलास्टिक आपको करव देखने मिल रहा है बट आपको कहाँ पे अपोजिट रिलेशनशिप देख देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मोर इलास्टिक है तब भी आपका करव स्टीप आ रहा है मतलब कि यहाँ पे थोड़ा अपोजिट रिलेशनशिप है मतलब कि इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड ऑफ मनी थोड़ा अपोजिट चल रहा है कि ये इलास्टिक है बट आपका जो करव है वो स्टिल आपका इन इलास्टिक जा रहा है वो आपका करव स्टीप आ रहा है अब आप आपको पता है कि स्टीप और फ्लैट करो भी इलास्टिक और इलास्टिक होते हैं अब इसका मतलब क्या है अब एल एम का एल एम का अगर स्टीप करो और फ्लैट करो का मतलब होता है दोस्तों कि मान के चलिए एक मनी सप्लाई कर दी हमने आर बी आर बी आई ने जो भी होगा जैसे भी होगा ठीक है तो उसके बाद अगर मनी सप्लाई की तो मनी डिमांड बढ़नी चाहिए तो मनी डिमांड बढ़ाने के लिए आपको या तो इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा तो अगर दोस्तों स्टीप करो हो गया ना तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है ना दोस्तों जो मनी डिमांड को एडजस्ट करने के लिए है वो अच्छी खासी बढ़नी चाहिए तब जाके तब जाके आपका जो मनी डिमांड है वो मनी सप्लाई के बराबर होगा ठीक है दोस्तों और अगर वहीं आपका आपका फ्लैट स्लोप हो फ्लैट करव हो गया ना तो आपका जो इंटरेस्ट है ना जो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको एडजस्ट करने के लिए वो बहुत स्मॉल एडजस्टमेंट से भी आपका काम चल जाएगा तब जाके भी आपका मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल हो जाएंगे मतलब कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इक्लिब्रियम में आ जाएगी ठीक है इसका मतलब होता है स्लीप और द फ्लैट फ्लैट करे होगा ठीक है अब स्लो फैक्टर आ गया दोस्तों एक चीज जो यहाँ से एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों एज यू नो दैट इनकम इलास्टिसिटी को आप क्या बोलोगे यहाँ किसको बोलते हैं के और उसको बोलते हैं एच अगर दोस्तों ठीक क्वेश्चन में आया कि भाई के अगर जीरो हो जाए और या फिर एच इनफाइनाइट हो जाए यहाँ भी लिख देता हूँ वेट अगर के जीरो टेंस टू जीरो और एच टेंस टू इनफाइनाइट देन यू आर करव जो एल एम करव है दोस्तों वो वर्ट वो, वो आपका सॉरी ओरिजेंटल करव हो जाएगा ध्यान रखिए दोस्तों अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी आपकी जीरो हो जाए तो आपका जो और जो एच है वो मीन्स इंटरेस्ट इलास्टिसिटी आपको इन्फाइनाइट हो जाए तो आपका करव ओरिजेंटल हो जाएगा एल एम करव और वहीं अगर एच जीरो हो जाए और के दोस्तों इन्फाइनाइट को टें टेंस टू इन्फिनिटी देन आपका जो एल एल एम करव है वो दोस्तों वो वर्टिकल हो जाएगा दोस्तों यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर के जीरो हुआ तो कर्व के ऊपर क्या डिपेंड करेगा एच जीरो हुआ तो कर्व का क्या क्या रिलेशन होगा ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर के जीरो है तो आपका ये मतलब आपके जो इनकम इलास्टिसिटी अगर जीरो है आपका ओरिजेंटल करव है और आपका अगर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी अगर जीरो है तो आपका वर्टिकल करव है ठीक है दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कहते हैं दोस्तों शिफ्ट फैक्टर अब शिफ्ट फैक्टर की बात करें तो दोस्तों मनी मार्केट है तो मनी मार्केट में मनी डिमांड होगा मनी सप्लाई होगा तो जो भी यहाँ पर डिमांड ऑफ मनी तो यहाँ पर हमने चेंज कर लिया तो अदर देन मनी ऑफ डिमांड से हम क्या चेंज करेंगे 
मनी सप्लाई चेंज कर सकते हैं अगर मनी सप्लाई चेंज करें तो मनी सप्लाई अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो तो शिफ्ट ऑफ एल फैक्टर भी मतलब जो आपका एल एम है वो भी आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा मीन्स यहाँ पर जो आपका है डायरेक्टली प्रपोजनल मतलब कि आप इसको इंक्रीज कर दीजिए आपका एल भी इंक्रीज हो गया आप इसको डिक्रीज कर दीजिए इसका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि मनी सप्लाई से आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है अगर इंक्रीज करे तो ठीक है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी आप स्क्रीन मार लीजिए ठीक है उसके बाद दोस्तों जनरल इक्विब्रियम तो जनरल इक्विब्रियम में क्या होगा दोस्तों आई एस और एल मॉडल में दोस्तों आई एस और एल फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्ट करेंगे तो जब इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब है कि जो जो ई पॉइंट है ना ई पॉइंट वो पॉइंट होगा जब मनी मार्केट और गुड्स मार्केट दोनों में इक्विब्रियम लेवल पे होगा मान के चलिए गुड्स मार्केट इन्वेस्टमेंट और सेविंग है ना ठीक है दोस्तों गुड्स मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल है उस हिसाब से मनी मार्केट में आपका मनी डिमांड और मनी सप्लाई भी इक्वल होगा जब तो कब होगा जब आई और एल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे मीन्स ये ई पॉइंट पे आपका गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विब्रियम में आ गया ठीक है ये आपका आ गया जनरल इक्विब्रियम ऑफ आई एस मॉडल दोस्तों अब चलते हैं हम इसके रिवीजन टाइम की तरफ दोस्तों क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे आपके पास आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्लोप करो ठीक है किसने दिया कैसे दिया ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो एक दोस्तों आएगा मॉनिटरी फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड कि आई और बेसिकली जो आई और एल एम करो है ना दोस्तों ये आपकी इफेक्टिविटी दिखाते हैं किसकी आपकी मॉनिटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी की ये 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 कब करवाएंगे हम जब हम अपना मनी बैंकिंग स्टार्ट करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन में आ गए दोस्तों कि वेन इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मनी इज जीरो मतलब कि इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या था दोस्तों एच यही था ना दोस्तों एच अगर हम दोस्तों जीरो कर दें तो आपका जो करव है वो किस टाइप का आएगा वर्टिकल हॉरिजेंटल पॉजिटिव स्लोपिंग है स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन दोस्तों एच जीरो होगा अगर एच जीरो होगा ये दोस्तों एक्सट्रीम केसेस में मानो कि एच जीरो हो गया ठीक है तो आपका करव क्या होगा दोस्तों वर्टिकल होगा और हॉरिजेंटल कब होगा जब आपका आपका के जीरो होगा दोस्तों K0 जीरो हॉरिजेंटल एंड H होगा जीरो तो वर्टिकल ये आपको बता चुका हूँ ये रिपीट हो चुका है यू जी में आ चुका है ठीक है दोस्तों ध्यान रखिए अगर H आपका जीरो हो गया आपकी इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जीरो हो गई आपका वर्टिकल करव आएगा तो दोस्तों सेकेंड करव है कि शिफ्ट इन एल एम करो दोस्तों शिफ्ट फैक्टर में एल एम करो में बेसिकली क्या होता है एल एम करो होता है मनी डिमांड और मनी सप्लाई पे तो मनी डिमांड तो चली गई इनके जो स्लोप के जो शेप डिटरमाइन करेगा तो अब क्या बचा मनी सप्लाई बचा तो मनी सप्लाई जो चेंज जो जो चेंज होगा वो शिफ्ट फैक्टर में काम आएगा तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है इसमें है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मनी सप्लाई कंजप्शन सेविंग रेट तो दोस्तों आउट ऑफ इट बी इज़ द राइट आंसर और दोस्तों अगर आपको ऑप्शन से भी खेलना हो ना तो देखिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन और सेविंग रेट ये बेसिकली आई एस करव को इफेक्ट करते हैं तो आई एस करव को इफेक्ट करते हैं तो बचा क्या है दोस्तों एल एम करव को कौन इफेक्ट करेगा मनी सप्लाई तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई गोइंग टू शिफ्ट और यूअर एल एम करव ओके देन आई एस और एल एम करव किसने दिया ये थ्योरी किसने दी लुकास सर्जेंट डसनबरी हिक्स एंड हैंसन मार्शल तो दोस्तों ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि हिक्स एंड हैंसन ठीक है आंसर इज सी उसके बाद दोस्तों फोर्थ फोर्थ क्या है दोस्तों आई और एल मॉडल है ना अगर अंडर यूजुअल कीनी सी ना एजम्पन एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर दोस्तों गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या होगा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज करते तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने से क्या हो गया आपकी अगर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होने से क्या इनकम इंक्रीज होगा ठीक है भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तक पता लग गया अभी इनकम तो इंक्रीज होना है ऐसा कुछ ऑप्शन में है येस बहुत इनकम है इधर भी है ठीक है दोस्तों फर्स्ट में भी आपका है और इनकम इज राइज या इनकम राइज है इसमें भी दे रखा है इनकम रिमेन अनचेंज ये तो आपका निकाल दीजिए आउट ऑफ लीक टाइप हो गए तो ठीक है इनकम इज राइज यस तो आपके पास बच्चे हैं ए बी और डी ऑप्शन तो आउट ऑफ ए बी डी अब हम कैसे करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में तो दोस्तों अगर हम मतलब गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा रही है उसको क्या चाहिए मनी चाहिए तो कहाँ से आएगी मनी मार्केट में मनी मार्केट में क्या दोस्तों मनी सप्लाई बराबर है अगर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या किया मनी डिमांड अच्छा करेगा क्योंकि हमको इनको इन्वेस्ट करना है इनको अपना अजम्पन मतलब अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है तो यहाँ से मनी गवर्नमेंट क्या करेगी मनी डिमांड हाई कर देगी तो मनी डिमांड होने से क्या होगा दोस्तों मैंने बताया था जैसे जैसे मनी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा तो दोस्तों हमको क्या पता लगा कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गई इनकम भी बढ़ गई तो आंसर इज ए कि इनकम एंड इंटरेस्ट रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही इंक्रीज हो गई 
ठीक है और फिफ्थ है दोस्तों व्हेन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन वन दोस्तों अगर ग्रेटर देन वन होगा तो मतलब कि आपका रिलेटिवली इलास्टिक हो गया और जितना ही इलास्टिक कर होगा उसके हिसाब से शेप क्या होगा उसकी या तो फ्लैक्टर हो गया स्टिपर हो गया तो स्टिपर कर होगा जब लेस इलास्टिक हो मोर इलास्टिक हुआ तब आपका फ्लैक्टर कर तो फिफ्थ का आंसर होगा दोस्तों सी तो दोस्तों आज के लिए इतने ही दोस्तों प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल डोंट फॉर टू प्रेस द बेल आइकन एंड दोस्तों थैंक यू वेरी मच स्टेट विद दस थैंक यू